aujourd'hui du coup on se retrouve pour parler du passé et euh, surtout de quel effet a notre passé sur nous euh, c'est quelque chose moi qui est assez compliqué parce que j'ai très 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 longtemps eu tendance à vivre dans le passé en fait je suis quelqu'un de très très nostalgique et du coup c'est hyper compliqué mais je trouvais ça hyper intéressant de faire une vidéo là dessus donc si ça vous intéresse je vous laisse avec la suite ce qu'il faut savoir en tout premier c'est que euh, l'importance du passé c'est celle que nous on veut bien lui donner ou celle qu'on a besoin de lui accorder quelque chose qui est euh, très très récurrent et qui est totalement humain c'est qu'on fait souvent porter au passé euh, la responsabilité d'actes ou de comportements euh, inadaptés qu'on a dans le présent mais euh, à l'inverse on attribue très très rarement au passé euh, le mérite de nos succès ou de nos comportements qui sont euh, bons ou qui sont admirables en fait on se plaît à revendiquer le mérite de nos bonnes actions mais on rejette totalement la responsabilité de nos erreurs euh, sur le passé ou sur des choses qui sont extérieures à nous mais ce qu'il faut retenir c'est que le passé ça a une très très grande importance parce que c'est lui en fait qui nous a amené euh, à ici et maintenant c'est lui qui nous a amené à l'instant présent et tout ce qu'on a fait ou tout ce qu'on a vécu toutes les expériences qu'on a eu euh, les relations etc ça aboutit précisément à faire de nous euh, ce qu'on est dans le présent. Et quelque chose qui est assez évident en fait, mais qui est je trouve hyper important de rappeler, c'est que il n'y a rien, mais strictement rien, que euh, quiconque puisse faire pour modifier euh, un élément du passé. Et euh, c'est quelque chose qui peut paraître très très évident et très logique, mais en fait quand on prend un peu de recul etc, on se rend compte euh, de la quantité d'énergie qu'on gaspille à s'occuper de notre passé alors qu'on pourrait utiliser justement cette énergie de façon bien plus productive et en fait quand on passe une grande partie de sa vie, de son quotidien à s'occuper de son passé donc euh, par exemple c'est le cas à chaque fois qu'on éprouve des remords que on se dit des et si c'était passé ça, mais si j'avais fait ça, et si seulement nanana euh, ben à chaque fois qu'on fait ça, on passe à côté de l'instant présent, on passe à côté d'un instant de notre vie. Quand on fait ça, on ne vit absolument pas dans l'instant présent euh, et on, en fait on ne fait pas de notre mieux ici et maintenant. Quand on fait ça, on fait de notre passé un ennemi en le laissant nous voler euh, le temps et l'énergie de euh, notre instant présent. Je ne sais pas si c'est très logique ce que je dis, mais j'espère que vous avez compris. Et comme je vous ai dit, le passé est déjà passé. Le passé, il est dépassé, il est intouchable, il est immuable. On ne peut pas le toucher, on ne peut pas le changer, on ne peut pas le modifier. Et la meilleure façon de sortir de son passé, euh, c'est de se débarrasser de l'influence qu'il a sur nous. Et c'est assez paradoxal, mais en fait, il faut... Euh, qu'on conjure le passé en lui rendant hommage, en arrêtant de le haïr, euh, de le regretter ou euh, de lutter contre lui. Et il faut arrêter de se désoler et de nier la réalité. Parce que de toute façon, il n'y a pas de retour en arrière possible, on ne peut pas euh, remonter le temps. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'après tout, euh, le passé, il a au moins eu le mérite de euh, vous conduire jusqu'à maintenant, jusqu'à l'instant présent. Euh, et que vous avez survécu peu importe combien il a été difficile, peu importe combien il a été douloureux il vous a amené à être ici et maintenant, à être la personne que vous êtes et euh, vous avez survécu en fait dans tous les cas ça c'est un truc hyper important et que j'aimerais vraiment que vous reteniez c'est qu'il faut que vous vous récompensiez d'avoir survécu et que euh, vous honoriez votre passé pour tout ce qui vous a appris et pour tout ce qui vous a enseigné et si vous vous arrivez pas à honorer votre passé et euh, à honorer tout ce qui vous a enseigné euh, il va falloir quand même que vous l'honoriez même pour euh, vous avoir appris ce qui fonctionne pas tout ce que vous avez appris a de la valeur euh, ne serait-ce que pour identifier vos priorités en euh, minimisant toutes les alternatives que euh, vous aviez pour se débarrasser entre guillemets du passé ou en tout cas de l'influence qu'il a sur nous il faut décider une bonne fois pour toutes de l'utiliser à notre profit de façon optimale et de façon productive. Il faut retenir ce dont on a besoin et en chérir la mémoire. Euh, il faut quand même rester objectif, faire le tri de tous nos bagages et ne garder que ce qui peut servir dans l'instant présent ou dans le futur. 
et se détacher de tout le reste. C'est très dur mais c'est un travail sur soi qui va être long, qui va être compliqué mais c'est totalement possible de le faire. Il ne faut plus que vous ayez peur de votre passé et si c'est euh, quelque chose, si c'est une tâche qui vous paraît trop compliquée à faire tout seul, euh, vous pouvez demander à vous faire aider parce que en fait il est absolument inutile et contre-productif euh, que vous passiez votre présent et euh, ben, votre quotidien en fait et votre avenir à vous occuper de votre passé parce que ça n'aboutira à rien du tout puisque le passé est déjà passé et qu'on ne peut pas le changer. Du coup voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu, euh, vous aura intéressé et peut-être même aidé. Si ça a pu aider ne serait-ce qu'une personne c'est génial. N'hésitez euh, pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit like, à activer la cloche. Enfin euh, bon bref vous connaissez la chanson, moi je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt.